tuna confidence sana kama wamama sometimes. Na mimi nataka ni wa challenge. Be you, uh, kama either you are elected, specially elected as well as nominated, I think the first thing that is very important in the political arena is self-confidence. Kwa sababu mara mingi watu watakwambia you cannot. So you must say mimi sijui kuambiwa I cannot. Neguo? Kwa hivyo mukifika huko ground let us participate in those elections kutoka huko polling centers kwa ward, kwa sub county, kwa county and even at the national level. Kwa sababu ya nini? Chama is very important in where we go as far as siasa. Na chairperson wetu muheshimiwa governor says na SG nataka we take very seriously maneno ya wamama katika uchaguzi. When the women are violently attacked, we want to see the party responding. Na kama mtu ame attack wa mama atolewa kwa kinyang'anyiro, atolewe. So we also want to see not just lip service, but UDA has been very good. We have a very supportive president, a very supportive deputy president, and even myself I can attest, I am today the governor of Nakuru County because of the support of the president and the deputy president. Pata bila mtu yoyote katikati wewe tu na serikali yako na simu yako. Na hiyo aliifanya tarehe moja mwezi wa tatu mwaka huu. Kwa hivyo kina mama Nataka ni wambie zile nine point agenda Rais pia alisema mambo ya FGM Ama ukeketaji wa wasichana wetu wadogo Ambayo ni hujuma kwa haki za kibinadam Rais alisimama na akasema yeye hawezi kukubali Na kwa sababu aliahidi kida mama Bajeti ya anti FGM board Ilienda kuongezwa mara miyamoja na hamsini Kwa hivyo tuko na pesa hivi sasa ya kupigana na ukeketaji na mila na desturi ambazo hazina faida kata sio William Samuel Ruto. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie kina mama yale ambayo ameahidi rais wetu. Mimi nimekuja hapa hivi leo sio kama mwana UDA lakini kama waziri kuja kuyathibitisha kwamba tumepiga hatua na tunaendelea kwa mwaka mmoja haya yote yameweza kufanyika. Kwa hivyo kina mama Nataka ni waambie rais alikuwa mwaminifu pamoja na naibu wake kabla hata hawajaweza kuwa rais na naibu walisaidia wale kina mama wote waliosimama viti mimi nikiwa mmoja wao naibu wa rais alinibeba kama msichana wake nikitafuta ugavana na hawa wenzangu wote na leo imethibitika wazi kwamba tuna watu wawili ambao wanajali maslahi ya kina mama Na leo tuko na magavana wale wote saba lakini wanne wanatoka katika chama kimoja chama cha UDA. Na 2027 God willing. Nyinyi kina mama mukisimama sisi tuko kuwasukuma na hawa wako kuwasukuma na nataka niwahakikishie hawawezi kutuachilia. Jambo moja nataka niwaambie msiwe waoga. Kwa nini mimi kila nikisimama napigiwa makofi? Ni kwa sababu nilikula ujasiri, nikapanda mori, na nikasema mimi liwe liwalo, ni William Ruto na Rigathi Gashagwa. Sinikweli, na vile tumesifiwa hapa na naibu wa rais, nataka ni wambie, waswaili tunasema mgema akisifiwa, tembo hulitia maji. Letu tusilitie maji, tulitie hamira, lifure, zaidi, na tujue watu wetu watakau tulinda. Kama kuna serikali ambayo inajali kina mama ni serikali ya William Ruto na Rigathi Gashagwa. Mimi nimekuwa katika hizo serikali nyingine. Leo nikiwasimamisha wale wote waliopata nyadhifa katika serikali ya William Ruto na Rigathi Gashagwa nataka niwaambie kina mama tuko mbali na tuko mbele. Kwa hivyo mimi nataka niwatie nguvu na niwaombe muendelee kuwa mabalozi. Rais William Ruto na Rigathi Gashagwa waliposhikana neema zilishuka tukafanya campaign wakiwa pamoja na tukaunda hii serikali tusikubali watu kuingia katikati yao kuwagawanya hawa watu wawili Sisi wote tunawaheshimu Rais William Ruto ni rais wetu, Rigathi Gashagwa ni naibu wa rais 
tunamuenzi tunamuheshimu waliposhikana walizunguka na kila mmoja aliona hii ni pea ambayo itasaidia ita, ita wakenya tukienda central ilikuwa ni vifijo na nderemo tukienda kwa rift valley ilikuwa ni vifijo na nderemo ukienda coast ilikuwa ni vifijo na nderemo sasa ni kina nani wale wanaotaka kuleta mtafaruku hapa sisi kina mama ndio pila tunasemaje tunasema rais na rigade are inseparable hatutaweza kukubali sisi kama kina mama katika taifa letu la Kenya tutasimama na wao hawa mpaka malengo yatimie ni kweli ama si kweli unajua mimi naongea kwa uchungu kwa sababu najua uchungu wa kuwa na hawa watu na mimi kina mama naomba tukasirike na unajua kule kwetu tunasema ukikasirika unakasirika mchana kila mtu akuone. Ukikasirika kwa giza, ukivuta mapua, hakuna anakuona. Kasirika mchana, hatutaki rais wetu na naibu wetu wagawanywe. Hatutaki. Tunaelewana? Unajua ukweli unauma. Ukweli sisi waswahili tunasema afadhali mtu alie kutusi kuliko kukwambia ukweli. Na hiyo ndio husida ya Mheshimiwa Rigathi Gashagu. Anaongea ukweli mwingi mpaka sasa watu wanaona shida, lakini endelea naibu wa rais kuongea ukweli. Endelea kuongea ukweli. Manake unatuongelelea sisi hujiongelelee wewe mwenyewe. Ni kweli ama si kweli? I wish ningekuwa bado ni mwanasiasa mbarikiwe sana. Eh hey, mambo ndio hayo. Mambo ndio hayo. Wanasema eh hey? Igwe. Yeye alitufunza akatuambia asiye na wake aelekee wapi? Aya. Ningependa kwa sasa kumuita Deputy Speaker Gladys Sholei aje asome zile resolution